வி ஆர் நாட் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி வி ஆர் மேட் பை ஹிஸ்ட்ரி வரலாற்றை நாம் உருவாக்கவில்லை வரலாறு தான் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறது என்று சொன்னார் மார்டின் லூத்தர் கிங் ஆம் நாம் கடந்து வந்த வரலாற்றின் பாதைகள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிற வரலாற்றின் சுவடுகள் கம்பீரமாய் இப்போதும் எழுந்து நின்று நமக்கு பல கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது சென்னையில் ஆங்காங்கே இருக்கிற பழமையான கட்டிடங்கள் தனக்குள்ளாய் ஆயிரம் ஆயிரம் வரலாற்று செய்திகளை புதைத்து வைத்திருக்கிறது அப்படி நூற்றாண்டுகளை கடந்து உறுதியோடு உயர்ந்து நிற்கும் கட்டிடங்களை பற்றியும் அந்த கட்டிடங்களுக்குள்ளாய் இருக்கிற வரலாற்று செய்திகளை பற்றியும் கூடவே சில உணவு முறைகளை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் பேசப் போகிறோம் இது கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் வரலாறு நான் இப்போது மயிலாப்பூரில் இருக்கிற பாரதி மெஸ்ஸில் இருக்கேன் இந்த மெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பரிமாறப்படுகிற உணவில் ரொம்ப ஆரோக்கியம் அதோடு சேர்த்து சுவையும் இருக்கிறதா இந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறாங்க அதை தாண்டி இந்த உணவகத்துக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன சில ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அவங்க செஞ்சு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அம்மா பேர் வேணி அம்மா தான் வந்து இந்த பாரதி மெஸ்ஸனுடைய சமையல் கலை நிபுணர்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவனம் அம்மா அம்மாக்கிட்டேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் அம்மா வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஈவினிங்கில் பாரதி மெஸ்ஸில் வந்தால் என்ன மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான டிஷ் உங்களுடைய ஸ்பெஷல் என்ன எங்களோட மெஸ்ஸில் வந்து கேவூர் மாவு லட்டு கம்பு மாவு லட்டு கொலக்கட்டை நவதானிய பயிர் நவதானிய பயிர் அப்படியே அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா இல்லை இல்லை அது வெள்ளம் <laughs> கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லை இந்த பதத்துக்கு வந்தப்போ தேங்காய் பூ போடணும் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி போடணும் போடணும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாவு போட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு போடணும் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கிண்டணும் மாவு இந்த பதத்துக்கு வரணும் இந்த பதத்துக்கு மாவு வந்தோடனே இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணிக்கிறணும் இந்த மாதிரி வச்சு போரணும் வச்சு இந்த மாதிரி மடிக்கணும் பாயில் பானை போகிறோம் இட்லி பானையில் வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான அருங்காட்சியகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் பாபிலோனில் இருந்த அருங்காட்சியகம் தான் அகழ்வாராய்ச்சியின் போது கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த அருங்காட்சியகத்தினுடைய வயது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறை தாண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அந்த அருங்காட்சியகம் செயல்பாட்டில் இல்லை அதற்கப்புறம் ரொம்ப பழமையான அருங்காட்சியகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஒரு அருங்காட்சியகம் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போவும் அந்த அருங்காட்சியகம் செயல்பாட்டில் இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பழமையான அருங்காட்சியகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினான்காம் ஆண்டு கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு அருங்காட்சியகம் தான் அதற்கு பிறகு பழமையான அருங்காட்சியகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே இந்த சென்னையில் எக்மோரில் இருக்கிற இந்த அரசு அருங்காட்சியகம் தான் இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஓழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு திப்பு சுல்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் 
இந்தியா என்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான நிலத்தினுடைய பெரும் பகுதி ஆங்கிலேயர்களுடைய கைகளுக்கு போச்சு இந்தியாவை ஐரோப்பியர்கள் ஆண்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால இடைவெளியில் அவர்கள் கல்விக்காகவும் நிர்வாகத்திற்காகவும் பல அமைப்புகளை இந்த மண்ணில் உருவாக்கினாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளில் ஒன்று தான் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி என்று அழைக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் கல்விக் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் சென்னையில் இப்படியான ஒரு அருங்காட்சியகம் வேணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை முதன் முதல்ல முன்வச்சது இந்த மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி தான் அப்போதைக்கு சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்த சார் ஹென்ரி பாட்டிங்கர் என்பவர் அந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா அப்போதைக்கு லண்டனில் இருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய தலைமையில் பேசி சென்னையில் இப்படியான ஒரு அருங்காட்சியகம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான அனுமதியை பெற்றார் முதன் முதலாக மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டியை சார்ந்தவர்கள் தாங்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாறை மாதிரிகளையும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த உயிரினங்களுடைய ஸ்பெசிமன்களையும் வச்சு ஒரு அருங்காட்சியகம் ஒன்று அவங்க இருக்கிற அந்த பகுதியிலேயே ஒரு முதல் மாடியிலேயே தொடங்கினாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதுகளுடைய இறுதியில் அதாவது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டின் வாக்கில் அந்த மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டிக்கு ஒரு தலைவராக ஒருத்தர் வரார் அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா எட்வர்ட் பால்ஃபோ அவர் யார் அப்படின்னா ஒரு சீஃப் சர்ஜன் அவர் அவர் ஒரு மருத்துவர் யாருக்கான பிரத்யோக மருத்துவர் அப்படின்னு பார்த்தா கவர்னர் ஆஃபீஸில் பாதுகாவலர்களாக நிற்பாங்க இல்லையா அந்த பாதுகாவலர் அந்த காட்ஸுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு சீஃப் சர்ஜனாக இருந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதுகளுடைய இறுதியில் இந்த மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டியினுடைய தலைவராகிறார் தலைவரானதற்கு பிறகு அவர் ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு ஏற்கனவே இருக்கிற பாறை மாதிரிகளை தாண்டி நிறைய பாறை மாதிரிகள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நிறைய ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது செதிலமடைந்த ஒரு கட்டிடத்துக்குள்ளே இதுவே அத்தனையும் வச்சு பாதுகாக்கிறது சிரமம் அப்படிங்கிறதுனால சென்னையில் வேறொரு இடத்துல புதிதாக ஒரு அருங்காட்சியகம் தொடங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அப்போதைக்கு அங்கிருந்த ஆளுநரிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார் இங்கே இந்த சென்னையில் இந்த எக்மோரில் இவ்வளோ பெரிய அருங்காட்சியகம் தொடங்கப்பட்டதற்கான முதல் படியை முதல் முயற்சியை எடுத்து வைத்தது யார் அப்படின்னா எட்வர்ட் பால்ஃபோர் அப்படிங்கிற மருத்துவர் தான் சென்னை எக்மோரில் அரசு அருங்காட்சியகம் அமைந்திருக்கிற இந்த சாலையினுடைய பேர் வந்து பேந்தியான் ரோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரோடுக்கு ஏன் பேந்தியான் சாலை அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பில்டிங்கை நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு குமிழ் மாதிரி இருக்குது இப்படியான ஸ்டைல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் பேந்தியான் ஸோ இந்த கட்டிடத்தினுடைய ஸ்டைல் பேர் பேந்தியானாக இருக்கிறதுனால இது அமைஞ்சிருக்கிற இந்த சாலையினுடைய பெயரும் பேந்தியான் ரோடு அப்படின்னு வழங்கப்படும் அரசு அருங்காட்சியகம் அமைந்திருக்கிற இந்த வளாகத்திற்குள்ள இந்த கட்டிடம் இருக்கு இல்லையா இந்த கட்டிடத்தில் ஒரு தேட்டர் இருக்கு மியூசியம் தேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுடைய ஓய்வு புலதை கழிக்கிற இடமாக ஒரு கொண்டாட்டமான இடமாக இந்த இடம் இருந்திருக்கு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இங்கிலாந்துல ஒரு ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய நாடகம் அரங்கேறுச்சு அப்படின்னா அதற்கு அடுத்ததாக அந்த நாடகம் இங்கு இருக்கிற இந்த தேட்டரில் தான் அரங்கேறுமா கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆங்கிலேயர்களும் பரபரப்பாக இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி வருவாங்க தங்களுடைய ஓய்வு பொழுதுகளை இங்கே தான் சந்தோஷமாக கழிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பல நிகழ்வுகளில் இருந்து நமக்கு இது தெளிவாக தெரியுது அருங்காட்சியகத்தோடு சேர்த்து அந்த விலங்கின சாலையையும் பராமரிக்கிற பொறுப்பு சில நிர்வாக சிக்கல்களை ஏற்படுத்துச்சு அதனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த விலங்கின சாலை வேறொரு இடத்திற்கு இடம் மாறிச்சு அதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டே அந்த இடம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து விடப்பட்டது அது மட்டுமில்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அறிஞர்கள் உரையாற்ற விரிவுரை மண்டபம் அமைக்கும் முயற்சி தொடங்கி அந்த முயற்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவுற்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மெக்கன்சி மறைந்த பிறகு அவரது ஆவண தொகுப்புகளை பத்தாயிரம் பவுண்டுகள் விலை கொடுத்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதில் பல ஆவணங்களை பிரிட்டிஷ் மியூசியத்திலும் நூலகத்திலும் வச்சுக்கிட்டாங்க தென்னக தொகுப்புகளை எல்லாம் மதராஸ் கல்லூரி நூலகத்துக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் இப்படி நடந்ததா நரசையா எழுதியுள்ள மதராசப்பட்டினம் என்கிற புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்கு அருங்காட்சியக வளாகத்துக்கு உள்ளே இருக்கும் கட்டிடங்கள் இந்தோ சார்சனிக் கோத்திக் நியோ பைசாண்டின் ராஜபுத்திர முகலாய தக்கான இந்து கலை வடிவங்களாக இருக்குன்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இதே வளாகத்துக்குள்ள சின்னதா ஒரு பொது நூலகம் திறந்தாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல ஒரு விலங்கின காட்சி சாலை அதாவது ஜூ ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க முதல்ல ஒரு புலியுடன் துவங்கிய அது மக்கள் வர ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்குள்ள முன்னூத்தி அறுபது விலங்குகளாக
இப்போ ராய் மாவு ரெடி பண்ண போகிறோம் லட்டுக்கு ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போடுறோம் தண்ணி இது இந்த மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மூடி விட்டுருங்க பத்து நிமிஷம் வேகணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டு இப்போ கலக்கிறோம் இந்த வறுத்த தேங்காய் பூ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி போட்டு கலக்கிறோம் ஏலக்காய் பொடி போட்டு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிறணும் நெய் ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கணும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதுகளுடைய மையத்தில் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஹைலி பெர்ரி அப்படிங்கிற கல்லூரியிலேருந்து நிறைய புத்தகங்களை சென்னை பிரசிடென்சிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க அப்படி சென்னை பிரசிடென்சிக்கு வந்து சேர்ந்த அந்த புத்தகங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க லிட்ரரி சொசைட்டி அந்த புத்தகங்களை வச்சு சின்னதாக ஒரு நூலகம் ஒன்றை தொடங்குறாங்க எங்கே அப்படின்னா அப்போ இருந்த அந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு நூலகத்தை ஒன்று தொடங்குறாங்க அந்த நூலகத்தை தொடங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கேப்டன் ஜெஸ்ஸி மிச்சேல் அப்படிங்கிறவர் தான் அதற்கான காரணமாக இருக்கார் அப்படி தொடங்கப்பட்ட அந்த நூலகத்துக்கு நிறைய புத்தகங்கள் வந்து சேருது அதனால் அந்த நூலகத்தை இன்னும் விரிவடைய செய்யலாம் அப்படின்னு மிச்சேல் யோசிக்கிற போது அவர் அப்போதைக்கு சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்த கன்னிமரா பிரபுட்டை போய் அனுமதி கேட்குறாரு அதற்கு கன்னிமரா பிரபுவும் ஒரு நல்ல ஒரு நூலகம் வந்து தொடங்குவதற்கான முயற்சியை எடுத்துக்கிறார் அந்த முயற்சியினுடைய நீட்சியாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு கன்னிமரா நூலகத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இந்த நூலகம் திறக்கப்படுகிறது இந்த நூலகத்தை திறக்கிற பொழுது கன்னிமரா பிரபு இங்கே இல்லை சென்னையில் இல்லை அவர் லண்டனில் இருந்தார் மாற்றுதலாகி லண்டனுக்கு போயிட்டார் அவர் லண்டனுக்காக போயிருந்தாலும் அவர் தான் இந்த நூலகம் தொடங்குவதற்கான காரணமாக இருந்தார் என்பதால் அப்போதைக்கு இந்த சென்னையினுடைய ஆளுநராக இருந்தவர் இந்த நூலகத்திற்கு கன்னிமரா நூலகம் என்று பெயரை சூட்டினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டியில் கேப்டன் ஜெஸ்ஸி மிச்சேல் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட அந்த லைப்ரரி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சின்ன செக்ஷனாகத்தான் இருந்தது ரொம்ப சிறிய அளவில் தான் அந்த லைப்ரரி இயங்கிச்சு ஆனால் அந்த லைப்ரரிக்கு வந்து சேர்ந்த புத்தகங்களுடைய எண்ணிக்கை கூடி கொண்டு இருந்தபடியால் புத்தம் புதிதாக வேறு ஒரு இடத்தில் வேறு ஒரு பெரிய நூலகத்தை திறக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமும் நிர்பந்தமும் அப்போது அவர்களுக்கு இருந்தது அப்படி திறக்கப்படவிருக்கிற அந்த நூலகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிற பொழுது பிரிட்டிஷ் மியூசியம் லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இங்கிலாந்தில் இருக்குது அந்த லைப்ரரியை முன்மாதிரியாக வைத்து ஒரு நூலகத்தை இங்கே இந்த சென்னையில் திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எல்லோரும் விருப்பப்பட்டாங்க பிரிட்டிஷ் மியூசியம் லைப்ரரியை முன்மாதிரியாக வைத்து இந்த சென்னையில் துவங்கப்பட்ட நூலகம்தான் இந்த கன்னிமரா நூலகம் இந்த நூலகத்திற்குள்ளே வருகிற பொழுது இந்த கட்டிடத்தினுடைய அழகியல் நம்ம ரொம்ப வெகுவாக ஈர்க்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவர்கள் கட்டுகிற பொழுது பயன்படுத்தி இருக்கிற அந்த நுட்பங்களை எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது இவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிற அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே பெல்ஜியம் கிளாஸஸ் அதில் வந்து டிண்டட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து கலர் மண்ணம் தீட்டப்பட்ட கண்ணாடிகள் மண்ணம் தீட்டப்பட்ட கண்ணாடிகளின் வழியாக வெளிச்சம் பட்டு உள்ளே வருகிற பொழுது அந்த அழகை பார்ப்பதற்கு ஆயிரம் கண்கள் வேணும் அப்படி தாங்க சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடத்துக்குள்ளே நுழைஞ்ச ஒரு ஃபீலை ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு மனோநிலையை இந்த நூலகம் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதத்திலையும் சந்தேகமே இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த கன்னிமரா நூலகத்தில் துவங்குகிற பொழுது வெறும் நாற்பதாயிரம் புத்தகங்கள் மாத்திரமே இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்பது லட்சத்திற்கும் மேலான புத்தகங்கள் இங்கு இருக்கிறது அதிலும் தமிழ் மொழியில் மாத்திரமே ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான புத்தகங்கள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் இந்த நூலகத்தினுடைய தனி சிறப்பு என்னவெனில் இந்திய நூல்கள் மற்றும் வளங்கள் சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் எந்த மூலையில் ஒரு நூலோ நாளிதழோ அல்லது வார இதழோ வெளியானால் அதனுடைய ஒரு பிரதி இங்கு கட்டாயமாக வந்து சேர்ந்தாக வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இங்கு நாளுக்கு நாள் வந்து சேர்கிற குவிகிற புத்தகங்களின் நூல்களின் வார இதழ்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் இந்த கன்னிமரா நூலகத்தினுடைய தனி சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த நூலகத்தை விரிவுபடுத்த ஐம்பத்தைந்தாயிரம் சதுரடியை பயன்படுத்தி மூன்று மாடி கட்டிடம் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் அதன் பிறகு அந்த கட்டிடமும் போதவில்லை என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு பனிரெண்டாயிரம் சதுரடியை பயன்படுத்தி மேலும் ஒரு மூன்றடுக்கு மாடியை கட்டி திறந்தார்கள் இங்கே என்னென்ன அரிய நூல்கள் உள்ளன என்பது குறித்த தகவல்களை இந்த நூலகத்தினுடைய இணையதளத்தில் நம்மளால் பார்த்துக்கொள்ள முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்திய அரசு தேசிய வைப்பக நூலகங்களுள் ஒன்றாக கன்னிமரா நூலகத்தை அறிவித்தது 
கொல்கத்தாவின் தேசிய நூலகம் டெல்லியின் பொது நூலகம் மும்பை டவுன் ஹால் நூலகம் இந்திய நாடாளுமன்ற நூலகம் இந்த நான்கு நூலகத்திலும் கன்னிமரா நூலகத்தில் இருக்கிற நூல்களின் ஒரு பிரதி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல சமகால ஓவியங்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு கட்டிடம் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது ராஜா ரவிவர்மாவின் ஓவியங்கள் முதல் தற்கால ஓவியங்கள் வரை அந்த இடத்துல இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஒரு சிறுவர்களுக்கான சிறப்பு அருங்காட்சியகமும் திறந்து வச்சாங்க அம்மா வந்து எனக்கு வந்து இப்ப வந்து கேழ்வரகு உருண்டை நவதானியத்துல ஒரு மிக்ஸ் கம்பு மாவுல ஒரு லட்டு அப்புறம் வந்து கொழுக்கட்டை ஆக என்னை சுற்றி இப்போ இருக்கிறது வந்து சாதாரண டிஷ்ஷத்தில் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியத்தின் நடுவில் நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஆரோக்கியமான உணவை வந்து மகிழ்ச்சியோடு நான் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் ம் கேழ்வரகுன்றது வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கேழ்வரகா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த உருண்டை அம்மா செஞ்ச மாதிரி இப்படி ஒரு உருண்டையை செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கேழ்வரகுன்னு சொல்லுவாங்க ஆரோக்கியமான தானியங்கள் நிறைந்த ஒரு அழகான மிக்ஸு விளையாடுற படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா முக்கியமாக அவங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் ஆரோக்கியம் அதாவது கொழுக்கட்டை பர்கர் சாண்ட்விச் மட்டும்தான் அப்படியே சாப்பிடுவோமா குழுக்கட்டையில் இருக்க இல்லாத சுவையாக அதில் இருந்துட்டு போது பர்கர் முறையே சாப்பிடலான்னு பாருங்க ஆ அந்த காலத்திலே நம்ம உணவுக்கு சாண்ட்விச் இருந்திருக்கு ரெண்டு மாவு இடையில ஒரு பூரணத்தை வச்சு அழகாக அந்த கொழுக்கட்டை செஞ்சுருந்துருக்காங்க அது அம்மா ரொம்ப டேஸ்டாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பைனலாக உணவுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ற இந்த சுமி டீ பால் அதாவது சுக்கு மிளகு திப்பிணி கலந்த இந்த பால் இதையும் டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் சூடாக இருக்கிற அந்த பாலை டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் சுட சுட அப்படியே காரமாக தொண்டைக்குள்ள இறங்கும் பொழுது ஆமா அப்படி உடம்பே அப்படி அப்படி அவர் எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருக்கு முதலாக வேர்க்கடலையை உற்பத்தி செஞ்ச நாடு எது அப்படின்னு கேட்டால் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பொலிவியா தான் பொலிவியாவில் தான் முதன் முதலாக வேர்க்கடலையை பயிரிட்டு விவசாயம் செஞ்சாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் போர்ச்சுகீசிய மற்றும் ஸ்பானிஷ் வணிகர்களால் அந்த வேர்க்கடலை ஆசியாவிலேயும் ஆப்பிரிக்காவிலேயும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முதன் முதலாக ஆசியாவுக்குள்ளே வந்தது எங்கே அப்படின்னா வட ஆசியாவுக்குள்ள தான் வேர்க்கடலை அறிமுகமாகுது அப்படி அறிமுகமாகிற பொழுது வட ஆசியாவில் அதற்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சிக்கி அப்படின்னு சொல்லி அதை அழைத்திருக்கிறார்கள் வேர்க்கடலை வந்து உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அது சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வராது அப்படின்னு சில பல மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது நிறைய கடைகள் சென்னையில் ஆங்கே அங்கே வேர்க்கடலை விற்பனைக்காக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நான் இப்போ ஒரு முக்கியமான கடைக்கு போகிறேன் வேர்க்கடலை மற்றும் பட்டாணி பொறி அவுள் அது மாதிரியான விற்பனை செய்கிறதுல ரொம்ப அசாத்தியமான சாதனை படைத்த ஒரு ஒரு நூறு ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க ஒரு கடைக்குள்ள தான் நான் போக போகிறேன் மூன்று தலைமுறையாக ஒரு பட்டாணி கடையை வைத்து வெற்றிகரமாக நடத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான எளிதான விஷயம்லாம் இல்லை அது ரொம்ப பெரிய சாதனை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படியான சவாலை கடந்து வெற்றிகரமாக அந்த தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிற லக்ஷ்மி காந்தன் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுடைய கடைக்குன்னு வந்து ஒரு தனி மவுஸ் இருக்குது இந்த ஏரியாவில் அங்கே வாங்குகிற வேர்க்கல்ல பட்டாணி எல்லாமே ஒரு தனி ருசி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இது எப்படி இந்த கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் எப்படி ரீட்டைன் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கடையில் ஃபஸ்ட்டு பட்டாணி கடை பொறுத்த வரைக்கும் அடுப்பு இருக்கணும் சரி அடுப்பு வந்து முறையாக அடுப்பு வைத்திருக்கும் அடுப்பு வச்சு அந்த வேர்க்கில் வருகிறோம் இப்போ நீங்கள் நின்று பார்க்குறீங்க வேர்க்கில் ஸ்மெல் வருது இப்போ எங்களோட கடைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேறு எதுவுமே இல்லாத அது தான் அந்த ஸ்மெல்லு தான் இந்த ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 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 அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி போகிற அந்த ஸ்மெல்லாக அந்த வேர்க்கலில் வருக்கிற அந்த அதே மாதிரி பட்டாணியும் சரி உப்போல சரி இதை வந்து மக்கள் இழுக்கும் இந்த வாய் வந்து இழுக்கும் சாப்பிடணும் <laughs> 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 
நல்ல அடுப்பு வெடிச்சு இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் எல்லாம் மண்ணு பூச்சி சாங்கி பூச்சிட்டு அடுப்பத்தை பத்தி வந்து நல்ல சூப்பர் அத்தி வரும் சூப்பர் அத்தி வரும் சாணி பூசுவீங்க ஏன் பூசுறீங்க கீரல் விடுறது இல்ல கீரல் எல்லாம் காத்து போவோம் காத்து போச்சுன்னா தீ கொடுக்காது சரி ஓகே அம்மைகளை வேர்களை பிரித்து மொதல் நாள் பத்து நிமிஷமா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் முன்னாடியே உப்பு ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு உப்பு மூட்டையை பிரித்து உப்பு தண்ணி போடணும் உப்பு தண்ணி போட்டு மொதல் நாள் உப்பு தண்ணி போட்டு ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு மக்கா நாள் வறுக்கணும் ஒரு மொதல் வாய் போட்டு வெடித்து அடங்கின பிறகு தான் அல்லணும் வெடித்து அட வெடித்து அடங்கின பிறகு விட்டோம்னா தீஞ்சி போவோம் வரலாறுகள் புரிந்து கிடக்கு அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல இந்த கட்டிடத்தில் தான் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி இயங்கிச்சு அது மாத்திரமா ஆங்கிலேயர்களுடைய கல்வி தேவைக்கான சென்ட் ஜார்ஜ் என்கிற கல்லூரியும் இந்த கட்டிடத்தில் தான் இயங்கிச்சு அதை தாண்டி இப்போது அரசு அருங்காட்சியகம் இருக்கு இல்லையா அதற்கு முந்தைய அருங்காட்சியகம் இந்த கட்டிடத்தினுடைய முதல் மாடியில் தான் இயங்கிச்சு அதை தாண்டி இப்போதைய கன்னிமரா நூலகத்தினுடைய தொடக்க நூலகம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் இந்த கட்டிடத்துக்குள்ளே தான் இயங்கிச்சு இந்த கட்டிடம் அமைந்திருக்கிற சாலைக்கு காலேஜ் ரோடு அப்படின்னு பேர் எதற்கு இந்த சாலைக்கு காலேஜ் ரோடு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இங்கே வந்து விமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் இருக்குது கொஞ்சம் தூரத்தில் லயோலா கல்லூரி இருக்குது அதனால் ரெண்டு காலேஜ் இருக்கிறதுனால இது வந்து காலேஜ் ரோடுன்னு இந்த ரோடுக்கு பேர் வச்சிருக்கலாம் அப்படின்லாம் நினப்பாங்க பட் அது இல்லை காரணம் இந்த கட்டிடத்தில் ஆங்கிலேயர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களுடைய கல்விக்காக இயங்கிய சென் ஜார்ஜ் கல்லூரி இருந்ததுனால தான் இந்த சாலைக்கு கல்லூரி சாலை அதாவது காலேஜ் ரோடு என்று பெயர் வந்தது வரலாறு நம் வாழ்க்கைக்கான அனுபவங்களை மாத்திரம் அடிமனதில் விதைத்து விட்டு சென்று விடவில்லை அதையும் தாண்டி அது இந்த மண்ணில் பல அழுத்தம் திருத்தமான அடையாளங்களையும் விட்டு சென்றிருக்கிறது ஆங்கிலேயர்களால் இந்த மண்ணில் கட்டி எழுப்பப்பட்ட பல பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கள் இப்போதும் கம்பீரமாய் எழுந்து நின்று இந்த காற்றோடு பல கதைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கிறது அவைகள் பேசும் அந்த கதைகளிலிருந்து நாம் எதை கற்றுணர போகிறோம் என்பதிலிருந்து தான் நம் எதிர்காலம் இருக்கிறது என்கிற செய்தியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்